It's a beautiful Monday na leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 2019 and as always tuko na Zero Fact Exclusive ambapo hapa ndo tunapata zile interview na nilikwambia kwamba tutaendelea kuwa na muendelezo wa series na wasanii kutoka Chipo Media kwenye upande wa comedy leo tunaye mwingine na tutapiga naye story mbili tatu ili kuendelea kuwafahamu zaidi ya washikaji wanafanya nini maisha yao na uh, ndoto zao na vitu kama hivyo endelea kwa check sell and buy kila kitu endelea kukaa sawa kuhusiana kuuza na kununua bidhaa ambazo ziko used jina langu mimi ni Kido as always instagram page yangu ni Kido1 for one. Leo niko na kabocha bwana kwenye kwenye Zero Fact Exclusive na tutapiga story ambazo ziko unique kidogo and tofauti na wenzake. Huyu jamaa ndo mwigizaji pekee ambaye ana utofauti mkubwa. Atajitambulisha yeye majina yake halisi alafu atatuambia kwa nini jina la kisanii aliamua kujiita yeye kabocha. Mambo vipi? Mambo poa. Wa Tanzania wanatamani kujua jina lako halisi alafu utatuambia pia kwa nini ulijiita kabocha kwenye jina yani kwenye sanaa yako. Uh, kwanza kabisa mimi naitwa Abdul Meshak. Mm. Hilo ndio jina langu halisi kabisa naitwa Abdul Meshak mm. na kwa nini kabocha? Kwa nini kabocha? Kabocha ni jina ambalo liliniumiza kichwa sana ambapo kipindi nipo katika sanaa alafu natumia jina la Abdul. Mm. Uh, ilikuwa ni ngumu sana kwanza ili jina kulitafuta kwa sababu bosi wangu alikuwa hataki jina la Abdul. Uh, kwa hiyo aka, aka, akanipa kama tuseme omwe kikubwa sana ambayo akaniambia dogo inabidi uwe na jina unique kwanza ambapo ikisikika kabocha basi kuna na kabocha huyu nikaulizwa kuna maabdu wangapi na kweli maabdu ni wengi sana ukisearch Instagram ukiandika abdu wanakuja wengi mimi unanikuta chini kabisa lakini nao ukisearch kabocha nipo first kabisa. Kwa hiyo nikapewa homework nikamwambia mimi bwana jina la Abdu silitaki nataka jina la kabocha. Nikaanza kuuliza wenzangu jinsi ya majina labda wanipe nikatungiwa tungiwa majina mengi kuna anakumbuka Gomba ningekuwa naitwa Gomba sasa hivi. <laughs> Hilo jina nilipewa na mtu mmoja aitwa Ndusu. Yeye yeah, ah bwana Abduli utaitwa Gomba. Nilikataa kataa majina mengi ila nikaumiza kichwa kabocha ilikuja hivi sasa kipindi nipo nyumbani nikiwa mdogo kidogo kuna dogo fulani hivi alikuwa anaitwa Tom ila alikuwa anaitwa hilo jina la kabocha kama username lake uh, sikujua ina maana gani kwa kipindi hicho lakini kipindi sasa nahitaji na jina nikawazia mbona ah, kuna jina fulani hivi nalitaka wale watu wameyama nyumbani lakini nilifunga safari walipo wanakaa chanika nikaenda hadi huko na nililala siku hiyo <laughs> nikalala siku uweze kufika siku hiyo hiyo afu uanze kwenda direct kwa hiyo nikalala nikapiga stories za siku nyingi jamani nikalala pale kesho sasa asubuhi sasa nataka jina. Jina nalijua kwanza lazima hilo jina lio na maana. Lina maana gani? Sio najiita jina ambalo lina maana. Kumbe shetani. Maana yake shetani. Mm-hmm. Kwa hiyo tukumekucha, tukao tunapata pale breakfast ikabidi nimuulize sasa yule mama ambaye alikuwa anamuita mwanae kabocha. Mm-hmm. Yeye yeah, ajui sasa kwa nini namuuliza. Mm-hmm. mama, kabocha na maana gani hivi? Mm-hmm. Akaniambia kabocha na maana ni mtoto mdogo. Mm-hmm. Ya yani, mtoto mdogo. Mwana mm-hmm. kaniambia kwa, kwa kwa kabila gani mm. akaambia wagweno mm. wagweno kwa hiyo wagweno wote ambao wanalisikiaga kabocha wanajua lina maana gani ni mtoto mdogo mm. kwa hiyo nilipopata tu maana yake akasema yes mm. ikabidi siku ile nikarudi mm. ya nikaenda kwa bosi wangu nikamwambia nimepata majina haya mm. katika majina mawili naomba moja uliwe ambalo ndo unique kwa sababu unahitaji jina unique nikampa majina yangu mawili ambayo niliandaa kwa siku hiyo. Mm-hmm. Nikamwambia la kwanza inaitwa ndaza. Mm-hmm. Lakini la pili inaitwa kabocha. Akafikiria kidogo then akanijibu akamwambia kabocha limekaa vizuri ka, za, vizuri zaidi kuliko ndaza. Kwa hiyo hapo ndio kabocha likaanza. 
kabocha lilianzia hapo siku hiyo na ndio nikaanza kuitwa siku hiyo mm. na mpaka leo kutoka abdu mpaka kabocha okay kabocha tuna kufuatilia sana kupitia <coughs> mambo mengi ambayo unayafanya kama mchekeshaji lakini tumeona umekuwa unahama sana kwenye 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 staili zako yani unaama vitengo vyako leo utakuwa hivi kesho utakuwa vile tuzungumzie staili yako ya kwanza ambayo uliingia nayo staili ya kila unapokuwa umekosea jambo unapokuwa umewekwa katikati eh, wewe na, na ambaye unapenda sana kuitinai kama kama mpenzi tete kila unapokuweka katikati unapandisha unapandisha mashetani kwa nini uliamua kufanya staili ya kupandisha mashetani Mm-hmm. Kwanza kabisa ningependa kusema sio staili ya kwanza. Mm-hmm. Hiyo sio staili ya kwanza. Mm-hmm. Si kuna kuja tripo kuna aidi ambao tulipewa na bosi wetu ambapo nilikuwa mgeni na nilipokuja hapa kwa na kuna kitu zile partnership mm-hmm. nipo nilikabidhiwa nili, nili tete mm-hmm. na nilipokabidhiwa tete kuna aidi ambao tulipewa inaitwa nafsi na nafsi. Mm-hmm. For example nipo na wewe hapa mm-hmm. lakini kwenye nafsi yangu sasa mm, huyu naye ana maswali. Unaona eh? Hiyo ndio ilikuwa idea ya kwanza ambapo nilikuwa naitwa Abdu kipindi hicho. Umeona eh? Kwa hiyo majini alikuja baadaye sana baada ya idea hiyo kukawa na tunasema ni brand hiyo ya nafsi yeah, yeah. ya kukawa na brand nyingine. Ndani ya brand hiyo tukapata brand nyingine ambayo ikawa inaitwa Mishuzi mi HD ambapo ni brand ya pili kabla ya ya ya, ya maluani haya kupandisha umeona baada ya mishuzi tukapiga tukapiga ndani ya mishuzi sasa siku moja kuna nilikana partner kawa anawaambia kwa nini nisipandishe mashetani mm. bosi alikaa kama pembeni kidogo alikinasa kile kitu mm. na labda si tulikuwa tunaongea masiala lakini alikichukulia kikweli unaona pale pale akatoa idea pale pale tukaenda tukashuti idea ya kwanza ambayo tulikuwa kitandani mm. mimi na tete mm. ya yeah. ndio ilikuwa idea first na ndo nilikamua kisawa sawa humo ilikuwa ya kwanza lakini nilipiga mm. kwa hiyo idea sio kwamba ni ya kwanza mm. nilianza na hizo nafsi kaja mi shoes hd ndo tukapata ndani ya idea tukapata hiyo mashetani na ndo naendelea nayo hadi sasa hivi japo sasa hivi napiga nyingi nyingi okay kwenye hiyo idea yako ya kupandisha mashetani tumeona Unawataja sana mastani kila unapanisha shetani uh, unawaita una mwenye majini wako kila jini linapopanda linakuwa la, li, la star fulani labda leo unaweza kupanisha la uh, mbalulu kesho unaweza kupanisha labda la riama kesho kutu kupanisha la nandi unapanisha majini ya, ya, ya wasanii wa kike wengi mno kwa nini unatumia wasanii Ku, ku, kwenye, kwenye, kwenye kutaja majini yako jini langu mimi la nandi jini langu eh, naitwa jini sijui riama mm. sijui nimetoka wapi na hujawataja kama umetoka Tanzania mm. unataja nchi nyingine kabisa kwa nini unatumia wasanii uh, kama majini wako na unahisi wao wanachukulia swala hilo kwa sababu ukizungumzia swala la la la, la, la comedy ni jambo ambalo linaenda haraka sana kwenye kwenye mitandao ya kijamii na la kwa watu wengi kwa sababu watu wengi wanapenda kufurahi. Unahisi kama wenyewe wameona kitu kama hicho, wanajisikiaje, wanaichukuliaje hiyo? Ya. Yeah. Kwanza kabisa kuna kitu kinaitwa ubunifu. Mm. Ni ubunifu. Kile kitendo tu cha mimi kupandisha mashetani ni ubunifu ambao hakuna mwanaume anayepandisha mashetani mm. duniani. Mm. Umeona eh? Ni maisha ya kawaida au kwenye comedy? Sio kwenye, yani kwenye maisha ya kawaida wanaume Hakuna mwanaume anayepandisha mashetani ni wasichana tu. We. Ya. Yeah. Okay. Swala la pili ni swala ambalo tunategemea au wao sasa wanaopandisha mashetani watoto wa kike. Mm. Wakipandisha utasikia naitwa Jini Maimuna. Umeona? Jini Makata. Jini zilipendwa. Yapo majini mengi 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 mengi. Sasa mimi mwenyewe hiyo siku ya kwanza nitaka nipandishe jini maimuna. Hiyo siku ya ambao first day nitaka nilimpandisha Mange Kimambi. Nilisha nilitaka kumpandisha jini maimuna ndo alikuwa kichwani kwa sababu nilikuwa bado sijafikia hiyo idea lakini pale pale nikaongezewa pia na bosi wangu ambaye ndo director wangu. Akaambia no, sio hivyo. Kwa nini tusimtaje Mange? Muona kama sasa Mange na kivinya na trend trend ya itapendeza zaidi, itapendeza sana. Eh bwana nikamtaja Mange. I see ilipokelewa vizuri mm. yani ilipokelewa kiasi kwamba ni so, yes hii yenyewe mm, nimefanya kazi yani nimefanya kazi kwa hiyo hilo swala la kuwataja hao masta alijatoka kwangu mm. limetoka kwa director wangu siku zote wanasema mm. 
usimsifie sana msanii mm. pia msifie na director wake kwa hiyo watu wote ambao huwa wananisifia sana mimi vitu vingi mm. pongezi pia ziende kwa director wangu ambaye ananifanya paka mimi na kuwa hivyo mpaka mimi nakuwa kabocha Umeona eh? Kwa hiyo tukiendelea hapo hapo kwenye mashetani wale watu wanajisikiaje jinsi ninavyowataja. Kweli nime nimewataja mastaa wengi na nafanya hivyo kwa sababu maalum. Kwa mfano nilianza na Mange Kimambi, nikafata Wema Sepetu, nikafata Shilole, nikafata Gigimane, nikafata Diana Kimario, nikafata Queen Dalini. Wapo wengi 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 wengi. Eliza, yani wapo wengi wengi. Umeona eh? Sasa wanajisikiaje kwanza kabisa ile video sisi tumebeba sana kwenye YouTube channel ambazo tunafanya sio short clip za dakika moja za Instagram tutegemei sana Instagram sisi tumebeba sana YouTube kwa hiyo tunafanya video za dakika tatu, nne tano na kuendelea kwa hiyo navo tukienda Instagram mimi huwa na kati kipande changu tu ambacho naona hichi kimenoga na huwa vinanoga pale na vumtaja yule mtu kwa hiyo navo mention kule anaona unakuta comment nzuri ah mdogo wangu safi kazi nzuri wengine unakuta wanaliposti kabisa kabocha nini nini unaona kwa hiyo ni kitu ambacho unaona kabisa na wenyewe wamekipokea wamekipenda na unakuta hata wale madada ambao sasa sijawahi kuwataja unakuta DM ni wao tu umeona kabocha nitaje kabocha hivi hivi unaona lakini ni kwa nini sasa nawataja wa madada ambao ni celebrate tuseme umeona ni kwa sababu mi mwenyewe natengeneza jina umeona kama ninavyokuambia kabocha limekuja kwa hiyo natakiwa litengenezwe liwe kabocha kweli yani mtu akisikia kabocha hata mwili umsisimke da yule dogo mtu mwingine yule dogo kiumbe chengine kwa hiyo nawataja wa madada Kumbuka siku zote watu nini mwanaume anasi yani anakuwa ana laini sana kwa kinywa cha cha mwanadada. Umeona? Kwa mimi ninavyomtumia mwanadada yule mwanadada akilipost ile kava yangu nakuta ina inatapakaa ina sana na ni watu ambao wanafuatiliwa sana. Yule naye akiposti kumbuka nimemtaja kwa nimemtengenezea kitu fulani lazima wale machawa wake jamani nimetajwa hii nimetajwa hii kwa unakuta video ime trend insta ina trend kwenye mitandao mm. ndio hivyo paka nakuwa kabocha kweli sasa sio yule ambaye mm. alianza nyuma uko unazungumzia kwenye swala zima la hapo uh, walikuwa nasema ifike mahali likitajwa kabocha hadi watu eh watetemeke turudi kwa upande wako kuna mtu yote ambao ukimwangalia hapa Tanzania kwenye tasnia hii ya uigizaji mm-hmm. unamuona yeah, huyu huyu ndiye yani huyu kidogo anaweza nikasema au kwa sana anaweza nikasema natamani kuwa kama ye. <sighs> sawa uh, before sijaanza sana nasema walikuwepo wengi wawili mm-hmm. ambao na nilikuwa nasema one day nitafanya kazi na hawa watu yani walikuwa wamekaa kumoyo umeona nasema da ipo siku ipo siku nitafanya kazi na hawa kuna marehemu shalo milionea na marehemu kinyambe ambapo kwa sasa hawapo tena duniani lakini ilikuwa ni ndoto yangu ipo siku e, hawa watu da nitafanya naye kazi lakini kwa sasa hivi kwa sasa hivi hakuna labda kidogo yani joti unamkubali yeah. ukisema kidogo ina maana kwamba kwamba nini yani kidogo yani uki, uki unasema uko unasema labda joti means kwamba ni mtu ambaye kidogo unamwangalia naye pia lakini ukisema neno kidogo kunaonekana kuna uwala uwalakini hapo katikati nini nicho ya yeah, uwalakini upo kwa sababu mi mwenyewe nafanya kazi ya sanaa mm. na nikasema naweza nikasema ni new generation ambayo inakuja kwa kasi Mone, mm. uh, ni wakati wetu huu mm. ni wakati wetu na ningependa kuwaambia wa Tanzania iki ni kizazi kipi ambacho kinahitaji mafanikio na kubadilisha tasnia ya comedy mm. na tunaona kabisa kweli sasa hivi comedy ndio tasnia ambayo inayobamba sio Tanzania tu mm. East Africa na duniani mm. na chanzo ni hizi new generation Mbona tuna tumeshajitoa tunafanya vitu vizuri mm. napomwongelea Joti ninavyosema lile kidogo mm. yeye tayari alishafanya maajabu yake kosa hivi muda wako huu Ani umda ni maajabu yetu sasa mm. ni wakati wetu ni nafasi yetu kwa hiyo unavyosema kidogo usishangae yeye sasa ndio akataka kufanya kazi na mimi 
kwa sababu ya alishafanya kipindi hicho sasa hivi ni wakati wangu mimi umeona eh kwa hiyo ni kidogo sio sana kidogo ila wangekuepo wale watu wangu wawili hata kama ni yani hata kama ningekuwa juu wao nimewaacha chini lazima ningeshuka ni wanyanyue kuwapandisha juu okay watu na, na, na watu wao ambao wanawapenda na walikuwa wanataka kufanya nao kazi two side hawapo tena lakini tunaendelea kupiga story na kabocha lakini naendelea kukumbusha tu endelea kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama Triple Update ili wewe kwanza kabisa kupata mambo mazuri kama haya hii ni zero fact exclusive na host wako ni Kido kabocha tunaona unahama kwenye brand kama nilivyosema hapo awali uli una brand hiyo una brand nyingi lakini kuna kipindi uliingia kama unaongea kitu f... lafudhi fulani hivi kama ya mzee mtu mzima kidogo kutoka la... pande labda za Mombasa pwani pwani hivi e, ukaenda nayo ukaishi nayo baadaye ukaje sasa ukaanza kuwa babu kabisa umeeka na ndevu kabisa kwa nini kwa nini unabadilisha brand au kubadilisha brand kuna faida gani kwako narudia tena hmm. Ukimwona kabocha yupo hivyo ujue sio yeye kuna mtu nyuma yake anamuongoza kwa hiyo mtu uh, Mr Director Hongera kwa hiyo director wako ndo wale kuambia kwamba sasa baba tunaomba uweke na ndevu nini Yes kama uliwahi kuiona hiyo video ambayo unaisemea ya nyuma ambapo nilifanya nili hivyo na nikaongea lafuzi hizo za kipwani pwani kwetu yeah, kwa sie watu wa huko tuwajua vizuri mm. uh, ni video ambayo ili trendi na ilipendwa sana ambapo nilipewa shavu au niseme nilipewa kolabo na wasanii wenzangu ambao wana brand yao ya kuna ukasirika mm. ambao ilifanya vizuri hadi kwenye mitandao ya kijamii tukaona post nyingi sana wakina dubaya wame reposti mm. na imeandikwa hivyo hivyo new generation mm. tumekuja kubadilisha kwa hiyo nilivyofanya vile bosi wangu akaniambia ni kitu kizuri sana mm. lakini si kizuri zaidi kwa sababu aujawa na muonekano ule ambao mm. unaitoa sauti sauti ni ya kizee ni ya kivitu yeah. fulani alafu mimi ni kijana hata ndevu moja yeah. sina kisi hizo hapo mnaziona ndefu sasa si ndo sasa hivi zinaotaota mhm mm-hmm. kwa hiyo tukakaa sana tukakaa sana tukakaa nikawa naendelea na brand zangu ile tu ilikuwa ni moja ambao japo ilitikisa umeona Uh, nimekuja kushtuka juzi baada ya kuna mambo fulani yanaendelea ofisini mm. uh, nikasema da si mbaya nikawa tofauti na wenzangu mm. ndo nikaenda kushughulikia yale masuala ya uchebe mm. Mm. na uchebe unakaa vizuri kweli sasa tukija kwenye hiyo hiyo brand ya uchebe na kila kitu ule msuli ambao unafungaga ule tunaona kuna vitu kama vimekuzidia sijui na hiyo ni brand moja hapo kwamba ni lazima na kwa sababu unapenda watu wazuri na ile inakuwa ni brand na yenyewe moja wapo. Hmm. Napenda niseme kitu. Yaani mzee wa Mombasa bado hajawa branded. Hmm. Yaani bado hajawa brand kwa sababu ni ni, ni swala ambao ni project ambayo sasa hivi inaendelea ofisini kwetu ndio imenifanya niwe vile. Hmm. Kwa hiyo bado hajawa branded. Na siku ambayo itakuwa branded nitatangaza, nitakuita kido na tutawaambia wa Tanzania sasa mzee wa Mombasa anakuwa branded rasmi sasa na anakuwa na brand yake bila kushirikishwa. Kwa sasa hivi napewa tu kolabo na wasanii wenzangu kwenye brand zao na tunaona zinazidi kufanya vizuri hmm. na watu wamempokea vizuri mzee wa Mombasa, wanapenda misemo ile, wanapenda eh, bujo lile wanapenda zala. Hmm. Eh, eh, na watoto wazuri kiukweli wanampenda sana mzee wa Mombasa. Hmm. Napata tabu sana Instagram wana nataka cha kushangaza sasa mm. hawajanipenda mimi mm. wamelipenda busha lile mm. mm. kwa hiyo tukizungumzia kwenye maisha ya kawaida na wewe unavyo unavyo play part yako ni kama ni mtu ambaye unapenda sana wasichana unapenda sana yani watoto wazuri unapenda mapenzi mm. adiko maisha ya kawaida tuko hivyo kweli mm. mimi ndio mtu ambaye mtu wa kwanza ambaye nilikuwa sipendi mapenzi Eh ni mtu ambaye nilikuwa naishi sana kwenye ndoto zangu na nilikuwa bimkubwa ananiambia sana kama kweli unataka kuwa basi achana na watu fulani. Mbona kama unatabasamu kwa unaongea swala la mapenzi? Eh. Kuna mtu unamkana au kuna kitu unakikataa hapo? Hapana, sio nakikataa kwa sababu umefika kunako. Mimi natokea pwani. Eh kwa hiyo huko ndipo alipozaliwa. Umeona? Kwa hiyo tukiongelea maswala ya mapenzi sio kwamba napenda wasichana. Mimi napenda mapenzi. Sipendi wasichana ila napenda mapenzi. mapenzi kitu unachoongelea kitu mapenzi mimi tayari kimesha nikaa hapa na 
nisikufiche sasa hivi nimevurugwa sana mm. ehe mm. na ma, na mapenzi mhm kwa hiyo tukija hapo kupenda wasichana mimi ni mtu ambaye nilikuwa sipendi yani mapenzi mapenzi haya kuchikwichi mhm mm. yani nilikuwa ga, vitu ambavyo nimekaa mbali bikra yenyewe nimekuja kutolewa juzi hapa eh Sawa, so, endelea kunicheck kupitia Instagram page yangu kama kiro141 ili uendelee kuwa updated kuhusiana na interview ambazo zitakuwa zinaendelea pia na mambo mengi ambayo tunayafanya humo ndani. Wa check sell and buy pia ili uh, kile ambacho unatamani we kukinunia, kukinunua au kukiuza kiende sawa kabisa. Wa check kupitia namba za simu na pia website ambayo iko chini hapa kwenye screen yako unaiona vizuri kabisa. Hawa sell and buy ni moto wako vizuri sana. Tunaendelea na Kabocha bwana. Kabocha Uh, kama ulivyosema mwanzo kwenye kwenye kampuni yenu mna partners sisi unajua partner wako wewe ni tete right mm. yeah wewe na tete mna, mna project ambayo inaitwa side chick mm. kwa nini side chick imekuwaje paka hii idea ikaja uh, ukiachana na maswala direct ndo ukafanyaje wewe kama wewe side chick kwako imekaje ni kitu ambacho akijakaa kikomedi ila kinafanywa kwa njia ya komedi na kinawafikia kinaifikia jamii na jamii wanasema yes. Side chick pia naweza nikasema msimsifie msanii. Mm. Msifie yule aliyoko aliyomtengeneza hivi. Nimekataa kuhusiana na director jamani. Nimeshakataa kuhusiana na director. Sasa hivi nataka niongee na msanii kama msanii. Wewe hapo sasa unaicheza part mm. kwenye kwenye hiyo side chick. Sawa. Mi na, na fly sana kwa sababu ni idea ambayo inayoigusa ina kabisa jamii. Ni idea ambayo kwa sasa hivi ndo trend, yani na trend sana. Sio tu YouTube pia ukipita katika social media za Instagram na WhatsApp. Ah, I say kwenye status za watu ni kabocha tu mchepuko. Napewa ni majina sasa hivi mchepuko mkuu yani kuchepuka kweli kweli yani unapenda kuchepuka ah moto ila kwenye maisha ya ukweli mimi na kuchepuka vitu vili tofauti mhm mm-hmm. kwa side chick kama side chick naweza nikasema nini new brand ambayo inafanya vizuri sasa hivi kwenye social media zote mm-hmm. kwa hiyo side chick kama side chick bwana ni kitu kingine yani moto mpya ambao umekuja na ningependa kuambia Tanzania na East Africa kwa ujumla waipokee vizuri idea yetu hiyo mpya ya side chick mm. uh, mapokezi yawe makubwa 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 kama tunavyoona mm. haya mapokezi ambao wanatonesha sasa hivi ni lobo si tunataka kilo kabisa ni tuone yes hapa kwenyewe tushibe kabisa eh, tushibe kabisa okay uh, tumeona mmeanza kuruka live na vitu vimeonekana vizuri na mapokezi ya Watanzania wengi ni mazuri kuhusiana na vipindi vya comedy ambavyo vinaruka live. Tunajua Tanzania hichi ni kitu yani ni kitu kigeni kwetu kwamba hatujazoea kuona au kuangalia comedy na ya, kwa kwa live. Hata pia maigizo, tasnia ya, 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 ya uigizaji na sanaa mara nyingi tumezoea kuona vitu ambavyo tayari vimerekodiwa, vikawa produced, vikawa edited na vitu kama hivyo na sisi ndo tukaletewa. Kwa hiyo tuna enjoy kitu ambacho tayari la kinawezekana labda kisha rekodiwa labda miezi miwili iliyopita, lakini siku ya kuruka ni mwezi huu. Lakini uh, hawa jamaa wa, wa comedy kutoka tripo wenyewe una enjoy hapo hapo yani kitu kinaruka live from hapo wewe kama kabocha experience gani unapata hapa yani kitu gani ambacho unakigain kupitia kupitia vipindi vya live vya comedy ah. i say mm. vitu ni vingi 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 sana mm. yani kwanza kabisa hapa kuna ushindani mkubwa sana mm. yani ushindani ambao unapelekea ukiwa uki, uki delay tu uki delay tu umepitwa mm-hmm. na hakuna hata mmoja ambaye ataki kupigania nafasi yake kila mtu kila comedy wa trip anemuona ana siku hizi atulali mm-hmm. tuna kesha usiku shida ni nini shida ni kuipambania nafasi yako swala so, la live kwa tripo media usisa katika upande wetu wa tripo comedy mm-hmm. ni swala ambalo ni geni ambalo tuseme kwa Tanzania na hata East Africa mm. kwa kumchekesha mtu ambaye unamuona yani umuoni mm. unamchekesha mtu ambaye yeye anakuona ila yeye umuoni mm. umeona mm. ni swala gumu sana ambalo da linapelekea kuumiza vichwa kila kwanza nimeshakwambia tulali 
Kwa hiyo hapo muda wa kupumzika sisi hatuna. Muda wote tunawaza tumchekeshaje yule mtanzania na kumchekesha mtanzania ufanye shughuli. Kabisa. Tena shughuli kubwa. Unakuta mtu ana masresi yake kama hivyo kashafumaniwa huko, mwingine kashafanywa hivi kwenye ndoa wamenuniana wiki na anataka kucheka. Na ndio kabocha yupo on stage inabidi amchekeshe yule bwana yule ambaye ajiongea na mke wake wiki anataka amchekeshe wewe. Vitu vingine vya ajabu hivi. Unaona? Mm-hmm. Sasa mimi nifanyaje ili nimchekeshe yule bwana? Ndio hapo huwa tunaumiza kichwa sana. Na pia tunamshukuru Mungu ni kitu ambacho kimepokelewa vizuri. Yaani kimepokelewa kuliko hata sisi tulivyotarajia japo bado hatuhitaji hivyo. Yaani bado sana. Yaani sio 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 Tanzania tu. Duniani kwa sababu tunavongelea YouTube. YouTube ni dunia nzima inaona eh kwa hiyo tuna yani dunia nzima yani tukikaa kabocha kisimama hapa kwenye live <laughs> ni choke mimi kujibu comment ni choke mimi watu kunisifia kwa hiyo tunasemaga hata mbuyu ulianza kama mchicha mm. eh. mkubwa. mkubwa sana na sisi tunaishi kwenye maono bwana sisi tunaishi kwenye maono huwa atukati tamaa tukisha sema tunataka kufika sehemu fulani lazima tufike kama live ni kwa mfano mimi msanii nilichukulia labda kama siala da kitu live mimi nitawezaje kumchikisha mtu live mm. siku imekaribia ndio siku ambayo nilichanganyikiwa naambiwa kesho tunaanza live umeona hadi kesho mimi najua bado masiala umeona kesho unashanga kama siala tupo hapa tuwe eh eh we, kumbe kweli ndio hapo sasa kichwa kikaanza kuuma mm. mtu ambaye anatuongoza yupo serious ana masiala mm. eh eh kwa hiyo bwana kitu hicho ndio hivyo tunawaomba sana wa Tanzania East Africa kwa ujumla uh, sisi muda wetu wa kurushwa hivyo live ni kila siku hatuna weekend sisi mm. Mm. kila siku hapa tunavunja mbavu zako mm. na sisi mara nyingi huwa tupende kuzivunja tunazikatakata mm-hmm. kwa sababu tukizivunja tuki zile mm-hmm. <laughs> utapelekwa hospitali ukanyooshwe si tunazikatakata kabisa vipande vipande. vipande vipande kwa hiyo ningependa kuambia wa Tanzania na East Africa kwa ujumla sisi tunakuchekesha tuna wewe kwa njia ya live kila siku kupitia triple comedy muda ni saa moja kamili usiku ni kila siku utakutana na wasanii wote wa triple comedy mm-hmm. wote hapa Okay. Huo ni, ni kwenye upande mzima wa live lakini tunapoendelea kumalizana naye kabocha. Ye tuna ye ni kiongozi kwenye 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 uh, uongozi mzima wa Triple Media. Tutamani kujua yani kwa udogo wako na nafasi ambayo we unayo. Kuna ugumu gani unapata? Huko na changamoto yote unaipata yani kuwa kiongozi still the same time una mambo mengi ya kufanya labda kwa siku. Karibu kila siku mnakuwa mna shoot clip mpya kwa ajili ya uh, kazi ya kesho. Na wewe ni kiongozi una majukumu ya kiofisi. Ugumu gani unaopata hapo? Mm, kwanza kabisa ningependa kusema swala la uongozi halina mdogo. Umeona? Mm. Mm. Mimi hapa naweza nikasema ni, ni mdogo kwa umri kwa hapa tripo japo kuna mdogo wangu mwingine ambaye tulimfutafuta vitu vitu vya huku ndusu yule ndo mdogo hapa tripo. Umeona? Kwa hiyo Akitoka yule ndo tunasema mimi sasa. Lakini kuna watu wakubwa ambao nawaongoza, si ndio? Uongozi bwana au na udogo. Lakini pia changamoto hazikosi, changamoto zipo. Na changamoto kubwa sana ni pale ambapo unamuongoza stamwe zako. Umeona eh? Ya, ni changamoto kubwa sana kwanza unaweza unaanza una, janzaje kumwambia huyo umeona acha kufanya kitu fulani eh, eh, eh usifanye hicho ah, ah, hicho usifanye fanya hichi kwa sababu tunapoongelea uongozi ofisini ni ni media media ni kitu kikubwa sana sio tunaposema uongozi sio tu kwenda kushuti ambapo naweza nikamfokea msanii labda amecheza vibaya naweza nikafanya hivi hapana ni uongozi katika ofisi. Kwa hiyo ni kitu kitu kikubwa pia pia tunavyoona sisi ni binadamu, naweza kuna makosa yanafanyika. Hivyo ni vitu vingi sana, vitu vingi sana. Lakini pia ni ingeweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa 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 jinsi nilivyo ni mtu ambaye naweza nikasema wa kipekee. Umeona eh? Ni ningependa tena kusema swala la uongozi, triple media hadi upewe uongozi ni kitu ambacho sijaloga Sijaenda kwa mganga mimi. 
wala sijaenda madhabahu ni mimi kuomba sana umeona mm-hmm. naanza nikasema ni nyota pia ni nyota na nyota ya uongozi okay kido mimi na nyota ya uongozi nashukuru kwa Tanzania mimi na nyota ya uongozi mwezenu kwa hata kama wewe ukitaka ni kuongoze mm-hmm. sawa kwa hiyo hivyo bwana <laughs> Tunapo tunapomalizana kabisa na kabocha tu, na, na tumaini umefahamu mambo mengi sana ku, kumuhusu ye kazi yake sanaa yake na vitu ambavyo anafanya ametufahamisha vitu vingi kuhusiana na brand ambazo anazifanya lakini kikubwa zaidi katuambia kwamba tuendelee kusubiria brand ya mzee wa Mombasa ikiwa rasmi kwamba atatuita na pia atatambulisha brand yake rasmi kwa sasa tuendelee kuenjoy vitu ambavyo anavifanya kabocha pamoja na partner wake jina langu mimi ni Kido and endelea kwa check sale and buy ambapo wao watakuwa na kusimamia mchango mzima wa kununua na kuuza bidhaa ambazo ziko used. Endelea pia kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili wao wa kwanza kabisa kupata updates za story nyingi pia pamoja na interview kale ambazo tutakuwa tunazifanya ndani ya mjengo huu. Endelea kwa check triple updates pale YouTube. Kabocha atatufungia hivi, yeye atatuchekesha kama anavyotuchekesha kila siku pale tunapomuona kwenye YouTube channel yao ya Triple Comedy, atatuchekesha kupitia ladha ya mzee wa Mombasa. Natumaini hapo utakuwa umeenjoy zaidi na kila kitu kwa kimekaa sawa. Until next time kwangu, naomba nikwambie bye lakini anayekufungia kabisa ni Kabocha. Uh, Asalamu alaikum kwanza shabiki zangu. Mimi naitwa Joacha. Mzee wa Mombasa. Wengi wanapenda kuniita chupi nenga. Chupi mnato. Mzee wa kuwashwa. Na washwa bele. Na washwa nyuma. Pia ningependa kuambia mashabiki zangu bwana wasiache kunifollow Instagram kule. Wakiandika mzee wa Mombasa wananipata. Wakiandika aliwatani wananipata. Ila kubwa zaidi waandike kabocha underscore tz alafu pia ole wake mtu yoyote hapo asiache kusubscribe tulipo update nitakachomfanya nitampa dude kama langu lile nampiga mbele nampiga nyuma nampiga na lakati la haula watakula billahi kudadadeki shwaini wewe chips wewe sabusa <laughs> chips koko